everyone welcome back to biophilia your all time study mate today we are going to start a new chapter from class 11 that is cell unit of life this is going to be the part 1 introducing the chapter cell and let's get started so all to the new ones and the old ones don't forget to like share and subscribe and do hit the bell icon so that we get encouragement to reach out many more students and this help we are showing love is going to make us reach to many more out there so don't forget to like share and subscribe so now let's understand the first topic that is about cell so cell kya hota hai cell humne bahut saalon se padha hai we have studied it since 8th 9th and 10th now again 11th mein bhi hum padhne wale hai so it is going to be the topic that is almost very easy and it is going to be uh, you can say a bit more addition to the knowledge that you already have so let's start with the defining of the cell so cell kya hota hai cell is going to be the fundamental structure and the fundamental unit of your living organisms so cell sabse chota hai cell ko agar aur tod diya you are not going to have that uh, capability of functioning so it is the fundamental structural and the functional unit of all living organisms cell ek sath aake kaam kar sakte hai to grow more into level of organizations but cells se chhota jo kaam kar sake it is not going to be possible so cell is going to be the smallest entity so this smallest entity ko samajhne ke liye the research had been started and the first person to discover the cell was nothing but robert hook so even you must know this man that is robert hook he had discovered the cell but unfortunately it was a dead cell aur usne kahan se laya tha ye dead cell under the microscope where did it see he had seen from a slice of a cork and this thin slice of a cork was a dead cell tissue then living cells ko agar dekhne ke liye living cells ko first time dekhne ke liye the person was anton von leeuwenhoek anton von leeuwenhoek for the first time had seen living cells so bacterials sperms all those were seen moving into his own designed microscope so he was the person to first time see the living cells after research development happened in microscope conditions lenses unko theek kiya gaya that there was inventions in better types of lenses because of that cell ke andar ki cheeze bhi dikhne lagi thi and at that time robert brown had discovered nucleus so all that the blue spots or red spots that you see onto the microscope lens are nothing but all going to be the nucleus which were discovered by robert brown now cell theory is a very important thing that had been in the history of cell study so first of all the person who was about in the contribution of cell theory was sheldon sheldon was going to be a german botanist jisne botanist ke so bahut sare plant cells usne study kiye the and the second person was theodore schwann he was a british zoologist and he had studied many animal cells as he was a zoologist so bahut sare animal cells ki knowledge schwann ke paas thi sheldon ke paas bahut sari plant cells ki knowledge thi and because of both the observations in plant and animal which was going on simultaneously in different countries ye dono logo ko pata nahi tha that they both are going to contribute in cell theory wo alag alag apni research khud kar rahe the but their uh, observations or their practical knowledge had been coming to a conclusion that gave us the cell theory so what did they see the schwann had shown that not only animal cells but all cells every cell is going to have a thin outer layer and that thin outer layer is called as plasma membrane so this is going to be a important point to remember because mcqs are going to be asked that who was the person who had seen that each and every cell has plasma membrane so plasma membrane har cell pe hai was shown by the theodore schwann who was the british zoologist now sheldon and swan together had contributed or formulated the cell theory 
so cell theory what is the cell theory that we are going to see what does it tell us we are going to see but these were the two people that is sheldon and swan who had formulated together the cell theory but this theory was not explaining that how the new cells were formed उनके जो ऑब्जर्वेशन थे वो सिर्फ उन्हीं सेल्स पे थे वो ऑलरेडी प्रेजेंट थे बट न्यू सेल्स वो सेल्स से नए सेल्स कैसे बनेंगे दे को नॉट एक्सप्लेन सो हु डिड एक्सप्लेन दैट हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म दैट वॉज एक्सप्लेन बाय अनदर पर्सन हु वॉज कॉल्ड एज रूडोल्फ विरचाओ दिस रूडोल्फ विरचाओ हैड ट्राइड टू एक्सप्लेन एस दैट द सेल्स वर डिवाइडेड द सेल्स डिवाइडेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है बॉडी में वही सेल्स अपने आप को डिवाइड करते हैं एंड दे फॉर्म द न्यू सेल्स सो इन दैट टाइम इट वॉज सेड एज ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला वॉट वॉज इट कॉल्ड ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला विच मीन्स नथिंग बट द सेल्स आर गोइंग टू बी फॉर्म बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स सो अगेन हियर इज गोइंग टू बी अ इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू कि ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला वॉज गिवन बाय हू सो इट वॉज गिवन बाय रोडॉल विरचाओ देन लेट सी अबाउट द एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी एक्सेप्शन फॉर सेल थियरी हु इज द एक्सेप्शन एक्सेप्शन इज गोइंग टू बी वायरसेस सो वायरसेस आर गोइंग टू बी द इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वायरसेस कैसे होते हैं दे कम इन बिटवीन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग so you must have seen in the chapter of uh, living world so living world chapter mein humne dekha tha that viruses are going to be the intermediate na wo living hai na hi wo non living hai wo kaha aate hai wo beech mein aate hai dono ke because they show living characteristics when they are present inside the host and they are non living characteristics showing organisms when they are out of the host cell so since these were not living organisms they were not made up of cells so cell theory was not applicable for viruses so again this is going to be a important ki cell theory ka exception kon hai cell theory ka exception viruses hai so on this particular slide only we have covered three mcqs which is going to be very important Now let's see the cell theory. जो भी हमने इतनी बार cell theory, cell theory किया. What is the cell theory actually? Cell theory में three statements दिए गए हैं. The three statements that is all living organisms are composed of cells. सब के सब you, me, other insects, all those are going to be composed of cells. ऐसे कोई भी organism नहीं है living organism which is not composed of cells or the products of cells. and all these cells are going to arise from the pre existing cells so this statement previously cell theory mein nahi tha but it was added because of contribution of rudolf virchow then the last that is activities of organisms so jo bhi activities hai like digestion respiration circulation all this is of going to be the outcomes of some total of activities and interaction of its constituent cells so this important line is going to be difficult to understand it has a very deep meaning out of it what do you need to understand ki ek ek cell ban ke hi tissue bana hai tissue se organ and organ se organ system so organ system whatever the organ systems are performing their activities that is contributing to the activities of organism इन अ वे इन डायरेक्टली वो सारे एक्टिविटीज ऑर्गन सिस्टम क्यों कर पा रही है बिकॉज देर आर गोइंग टू बी एक्टिविटीज एंड इंटरक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स अगर सेल्स में एक्टिविटी नहीं होगी सो डू यू इमेजिन दैट वॉट इज द टिश्यू गोइंग टू डू हाउ इज द ऑर्गन सिस्टम गोइंग टू वर्क नो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क अगर सेल्स नहीं होंगे वो सारे सिस्टम्स नहीं बनेंगे द ऑर्गेनिज्म विल नॉट शो एनी एक्टिविटी सो फॉर दैट रीजन दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट कि जो भी एक्टिविटीज सेल करता है या जो भी इंटरेक्शन सेल्स के बीच में होता है दैट इज गोइंग टू बी द यू नो ड्राइविंग फोर्स फॉर द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स सो जैसे दो तीन सेल्स अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दैट कॉन्ट्रैक्शन इज गोइंग टू बी साइमेंटेनियस हर सेल्स में धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन होंगे एंड फाइनली योर आर्म इज गोइंग टू बी लिफ्टिंग अप द हैवी बैग 
अगर वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करना एक ने अगर बोल दे नहीं आई एल नॉट कॉन्ट्रैक्ट देन वॉट विल हैपन विल यू विल योर हैंड बी एबल टू लिफ्ट द हेवी बैग नो सो एक सेल ने भी अगर वो काम नहीं किया इफ इट डज नॉट कोऑर्डिनेट विद अदर सेल्स और डज नॉट शो एक्टिविटीज देन द ऑर्गेनिज्म एक्टिविटीज आर गोइंग टू स्टॉप सो ये इतने से लाइन में छोटे से लाइन में इट हैज अ वेरी डीप मीनिंग टू अंडरस्टैंड दैट दैट सिंगल सेल इज गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द एंटायर ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटी Now let's understand about the overview of cell. So overview of cell, yani cells ke jo types hai ya what is inside the cells, all this is going to be the overview of cell. So first of all, overview me aata hai that organisms can be unicellular or they can be multicellular. Unicellular hai yani akela hi hai. It is the whole and soul that one single cell is uh, behaving as a organism. या फिर सारे सेल्स इकट्ठा के ग्रुप बना के दे आर फॉर्मिंग मल्टी सेलुलर बॉडी देन सेल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन वेदर दे हैव देयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दे हैव देयर सेल बाउंड ऑर्गेनल्स और नॉट सो हियर यू कैन सी व्हाट डज इट मीन प्रो इज राइमिंग विद नो सो प्रो कैरियोट्स जो होते हैं प्रो कैरियोट्स आर नॉट गोइंग टू हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नॉर दे आर गोइंग टू हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी दे वोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर कॉल्ड एज प्रो कैरियोटिक और प्रिमिटिव सेल्स अब जैसे उनमें भी डेवलपमेंट हुआ देन द फॉर्मेशन ऑफ यू कैरियोट्स का सो यू इज राइमिंग विथ डू that means they do have membrane bound organelles they have membrane bound nucleus and these are going to be the advanced type of cells so prokaryotes kaun se hote prokaryotes are generally the protozoans or they are going to be your bacteria so bacteria jo hote hai they come under prokaryotes or eukaryotes mein kaun aata hai the animal cells plant cells all these are going to come under fungi all those are nothing but eukaryotic cells now inside the cell if you look closely under the microscope you are going to see different cell organelles now these organelles are going to only be present in eukaryotic organism so kaun se kaun se organelles hote hain first of all the very important boss of the cell is going to be the nucleus so nucleus kya karta hai so you can see in a funny way i had tried to explain about their functions so nucleus is going to be the organelle who is the boss the leader of the cell wo jo bhi bolega only that way the cell is going to perform then here we are going to see endoplasmic reticulum which is very busy transporting all the substances then we see the golgi body which is very busy in packaging whatever the endoplasmic reticulum is sending then mitochondria is going to be the power house of the cell sara energy electricity ka kaam kon karega mitochondria is going to do the vacuoles are going to be present which are going to store the fluid or the waste materials ye food store karega and the lysosome is going to be the suicidal bag yahan pe all the dead debris or whatever is going to be destructive so what does it say everything i touch i destroy that means it has some enzymes which are going to degrade and destroy all the dead or waste material of the cell and then here are the small little ones that is ribosome which are going to be the protein forming body so these are very small tiny cell organelles so all these are nothing but the membrane bound organelles which are found in eukaryotes so this was a little overview of the cell so ye ek fun way mein batane ki koshish ki gayi thi because i know sometimes it becomes very boring to see the same types of slides but i hope this was a little new experiment for you all so if you like it then don't forget to let me know that you like such things and we can continue with a fun way understanding all these chapters Now let's see about the prokaryotic cell. A prokaryotic cell जो होता है that means pro rhymes with no. So that means they are not going to have well defined nucleus. उनके पास nuclear membrane से bound nucleus नहीं होगा. And since they do not have any well defined nucleus, 
because of that reason what is the nucleus called it will be called as nucleoid what is it called nucleoid which is going to have the genetic material of genetic material as a cytoplasm may is freely floating because of that it is called as naked genetic material unke paas nuclear membrane nahi hai to surround and cover the genetic material because it is not having any well defined nucleus अब ये जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है इंस्टेड ऑफ दैट दे आर आल्सो गोइंग टू हैव अ स्मॉल लिटिल एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए दिस स्मॉल लिटिल एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज प्लाज्मिड्स अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दैट प्लाज्मिड्स आर व्हाट प्लाज्मिड्स आर गोइंग टू बी स्मॉल एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए and it will be outside the genomic dna ye jo nucleoid hai so if you can see over here this red colored part in the center is nothing but going to be your genetic material and this is nothing but the nucleoid which is not covered so you can see unke pass koi covering nahi hai that is freely floating in the cytoplasm and here extra in the next slides also we will see that they are going to have their special plasmids to circular or extra hote hai other than this red massive nucleoid now what is the function of plasmids the extra genomic material hone ki kya zarurat hai first of all it is going to have some unique characteristics now what are these unique characteristics because uh, these are bacteria so, so you know bacteria बहुत सारे प्रॉपर्टीज रखते हैं दे आर वेरी डिफरेंट एंड वराइटी ऑफ बैक्टेरियाज आर प्रेजेंट सो वन ऑफ द यूनिक प्रॉपर्टी इज रेजिस्टेंस टू माइक्रो एंटीबायोटिक्स सो एंटीबायोटिक्स आर गोइंग टू बी द डिस्ट्रक्टिव सोर्स ऑफ दीज प्रो कैरियॉर्ड्स सो जो दवाइयाँ आप खाते हो जो आपको बैक्टेरियल इन्फेक्शन के टाइम डॉक्टर इज गोइंग टू प्रिस्क्राइब दैट इज एंटीबायोटिक्स सो दैट इट किल्स द बैक्टेरिया and then you get rid of the bacterial infection so bacterial infection mitane ke liye jo killing agent hai that is antibiotics that should work to kill the bacteria but some of the bacterias because of their unique phenotype in the plasmid so plasmids mein unke paas aisi property hai that they can resist antibiotics wo antibiotics hone ke baad bhi nahi marenge and that is going to be because of the extra cellular dna second about functions is going to be they can monitor the bacterial transformation with the foreign dna so reproduction ke time pe jo genetic material exchange hota hai that exchange is going to be because of the transformation during that time it is going to monitor the dna transfer during the bacterial transformation so one bacteria is going to come over here another over here there will be a tube formation or a tube formation jo hogi usme se the genetic material is going to be transferred so jo genetic material kitna transfer karna hai when you have to break the tube all this is going to be looked after by the plasmid now let's see about the cell envelope and its modification so first is going to be glycocalyx ab cell envelope hai usko bahut sare alag alag gift wrapping paper se wrap karke rakha hai so first wrapper jo sabse bahar hota hai wo kon hai glycocalyx so kya hai andar ek bahut acha sa gift hai wo gift ko itni baar wrap kiya kitni baar three times it has been wrapped so here you can see if you have the good version तो फर्स्ट लेयर इज गोइंग टू बी द रेड लेयर सेकेंड लेयर कौन सी होगी येलो वाली थर्ड लेयर होगी ग्रीन वाली दीज थ्री लेयर्स आर गोइंग टू बी द सेल एलवलप ऑफ द प्रोकैरियोट्स एंड आफ्टर द थर्ड लेयर यू आर गोइंग टू फाइंड द साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में होगा प्री फ्लोटिंग न्यूक्लियो है सो फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स इट इज गोइंग टू बी अ कोटिंग ऑफ म्यूकस एंड पॉलीसैक्राइड्स म्यूकस और पॉलीसेकेराइड्स है उसके म्यूकस जो होता है म्यूकस वेयर कैन यू फाइंड इन ह्यूमंस द स्टिकी नोज दैट कम्स रनिंग व्हेन यू हैव कोल्ड ज्यादा आइसक्रीम खाने पे जो नाक बहती है दैट इज बिकॉज ऑफ म्यूकस सो दैट म्यूकस सिक्रीशन यू कैन इमेजिन वो म्यूकस कितना स्टिकी होता है सो दैट स्टिकी म्यूकस इज गोइंग टू हेल्प इन एडिशन ऑफ द सेल्स सो वेर एवर दिस प्रो कैरियोट्स नीड टू स्टिक आइदर इट कैन बी 
सो बैक्टीरियाज कुछ होते हैं जो रॉक्स पे या सरफेस पे चिपक जाते हैं या इट ट्राइज टू हैव द गुड होल्ड इन टू योर सेल सो ऑल दैट एडिशन परपज इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड बिकॉज ऑफ द म्यूकस और पॉलीसेकेराइड कवरिंग ऑफ ग्लाइको कैलिक्स सेकेंड लेयर आती है दैट इज स्लाइम लेयर नाउ द स्लाइम लेयर इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम वॉटर लॉस so since the slime if you must have played with the slime how is it going to be it is like jelly like substance so wo jo water content hai of that slime layer it is going to protect ki wo cell dehydrate na ho jaye unke jo water hai wo loss ho ja ho na jaye all that is going to be because of the slime layer then let's see about the capsule capsule jo hai sometimes in some bacteria instead of slime layer you can find the capsule which is going to be the thick and tough covering so slime layer ho sakta hai ya fir capsule ho sakta hai so you can write it down somewhere ki either slime layer or capsule so glycocalyx is the first one and these two together are going to make the second one so capsule is going to be thick and tough slime layer kaisi hogi it will be soft and flexible so it is instead of slime layer some bacteria can have thick capsule it is going to be made up of polysaccharides but sometimes it can also have proteins and capsule kaise hoga it is going to be gummy it is going to be sticky and it will be responsible for adhesion as well फिर कैप्सूल जो है वो कैप्सूल इज जस्ट लाइक अ बिग प्लैंकेट यू कैन से इट इज लाइक अ रूम जिसके अंदर बैक्टीरिया हाइड कर सकता है फ्रॉम द होस्ट इम्यून सिस्टम सो होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है समटाइम्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल द इम्यून सिस्टम कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और अगर इम्यून सिस्टम में लाइक ह्यूमन्स हैव इम्यून सिस्टम so if the your immune system does not recognize that some bacteria has invaded your body to us case mein kya hoga the immune system won't kill that bacteria and it can form its colony aur wo jo hiding property hai so it is just like a invisible cloth so harry potter fans do know that what the invisible cloth is so that invisible cloth is nothing but the capsule which helps the bacteria to hide into the hosts body fir third layer aati hai that is cell wall so cell wall is going to be the layer jiski wajah se jo bacteria ka shape hai that the shape of the cell is going to be determined whether it is going to be a rod shaped or it is going to be a circular or a comma shaped yeah it is a spiral all that shapes are going to be decided based on the type of सेल वॉल और सेल वॉल शेप अगर दे सकता है इट इज गोइंग टू बी रिजिड एंड इट विल प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट सो दैट द सेल ऑफ द शेप डज नॉट गेट डैमेज एंड वेन देर इज प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो वो सेल जो है या बैक्टीरिया है वो बर्स्ट या कोलैप्स नहीं होगा ना दिस लेयर needs to maintain the shape it needs to provide structural support for all that reasons it needs to be rigid and this rigidity wo jo strength hai wo strength kisse aayegi the strength is going to be because of presence of peptidoglycans so peptidoglycans which are present in the cell wall is going to help them to be rigid so that they can maintain the shape as well as give the structural support to the cell now let's see about the plasma membrane plasma membrane jo hai it is going to be selectively permeable so it is very choosy membrane सो so, अगर वो चाहती है कि सेल के अंदर दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस शुड कम इन तो वो उसको परमिशन देगी और अगर वो चाहती है कि ऑलरेडी सेल में बहुत सारा है वो यू डू नॉट नीड इट देन इट वुड नॉट अलाउ द सब्सटेंस टू कम इन टू द सेल सो इट इज गोइंग टू वेरी वेल इंटरेक्ट विद द आउटसाइड एनवायरमेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल बट इन द केस ऑफ सेल वॉल्स हमने प्रीवियस इसमें देखा सेल वॉल सेल वॉल इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली परमिएबल इट इज परमिएबल यानी वो सेल को चाहिए नहीं चाहिए कुछ नहीं देखेगा इट विल डिरेक्टली एंटर इन टू द सेल विदाउट परमिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है तो परमिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नीडेड बिकॉज इट इज गोइंग टू बी सिलेक्टिवली परमिएबल 
नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दे आर गोइंग टू हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज मीजोसोम सो मीजोसोम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू एज वेल एज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर 11th बोर्ड्स सो 11th बोर्ड्स के दैट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी द मीजोसोम इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट एंड द फेवरेट टॉपिक टू आस्क इन क्वेश्चंस so mesosome is what it is going to be a invagination of plasma membrane into the cell so this invagination of plasma membrane that means the plasma membrane is actually going to fold in so ye cell aise hota hai so this is going to be your plasma membrane so plasma membrane ke andar ye aise fold ho jayega and when it folds into it that means it is invaginating it is entering into the cell so this extension jo extension cells ke andar tak pahunch gaya hai so this particular region is going to be called as mesosome so this mesosome so here also you can see in the diagram that the yellow colored part jo hai that yellow colored part is nothing but plasma membrane and that yellow is going to extend and get coiled to form the mesosome now ye mesosome kya kya karta hai kyunki agar ye extend kar raha hai there should be some function otherwise it would have been uh, you know ex- uh, eliminated with the due course of evolution but it did not happen so what is it going to help in it is going to help in formation of vesicles it will form tubules it will form lamellae so ye sara to form karega as well as it is going to help in cell wall formation dna replication and distribution to the daughter cells so dna replicate bhi karega and during cell division it will also help to distribute the dna material so agar itna kam pad gaya usko aur kaam de diya aur kya kaam de diya उसको रेस्पिरेशन का काम दे दिया सिक्रीशन प्रोसेस इंक्रीज द सरफेस एरिया एंजाइमेटिक इतने सारे काम ये बेचारा अकेला मीजोजोम कर लेता है एंड दीज ऑल फंक्शन आर गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट विद द पार्ट ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं दे आर वेरी फेवरेट एंड दे आस्क ऑन दिस पर्टिकुलर मीजो जो बिकॉज इट हैज सो मेनी फंक्शन टू ऑफर and it is going to be important so that you remember and this is a little pro tip ki question agar dikh jaye to you already know in this point format ab ye jo mesosomes hote hain these mesosomes are mainly found in the gram positive bacteria so gram positive kya hote hain what are these type of bacteria we are going to see this very soon in this particular video only सो ग्राम पॉजिटिव अभी के लिए याद कर लो ये जो मीजोजोम्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये क्या होते हैं वेट फॉर सम टाइम डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू अंडरस्टैंड वॉट आर दिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मूविंग अहेड मीजोजोम्स जो होते हैं इन सम फोटो सिंथेटिक प्रोकैरियोट्स जो फोटो सिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं सच प्रोकैरियोट्स आर गोइंग टू हैव पिगमेंट इन दिस पर्टिकुलर मीजोजोम so because of pigments these are going to be called as chromatophores because i had told you chroma is meaning of color so chroma is related to color that means unke paas pigments honge and because of that pigments it is going to be colored in nature called as chromatophores now let's see about the very important motility structure that is flagella so some bacterias which are motile hote hain and that motile bacterias are because of presence of flagella so some bacterias might have flagella some bacterias might not have flagella so this flagella is going to be nothing but the filamentous extensions from their cell wall so cell wall se jo uh, extension hai that is nothing but flagella which is going to have three parts kaun se parts hai first that is filament second that is hook and third that is basal body so basal body hoga inside and your filament is going to be outside so agar question pucha jata hai that give the order of कंपोनेंट्स ऑफ फ्लैजिला फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड सो सबसे बाहर क्या होगा सबसे बाहर होगा फिलामेंट देन हुक एंड इन द इनसाइड विल बी द बेसल बॉडी नाउ फर्स्ट लेट्स सी अबाउट द फिलामेंट 
so filament is going to be the longest portion and it is going to extend into the cell surface to the outside so cell surface jahan pe wo jo membrane hogi wahan se ye lamba sa flagella is going to go it is going to be thin and filamentous wo hollow hoga wo rigid hoga it is cylindrical and made up of a special protein that is called as flagellin so flagella made up of flagellin protein फिर जो हुक होता है दैट हुक इज गोइंग टू हेल्प टू गिव डिरेक्शन सो जो मोटिलिटी के लिए अगर डायरेक्शन चेंज करना है दैट इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द हुक एंड फाइनली द लास्ट कंपोनेंट दैट इज स्पेशल बॉडी व्हिच इज गोइंग टू बी अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज गोइंग टू हैव सेवरल रिंग्स तो अब ये रिंग्स कितने होते हैं देर आर गोइंग टू बी फोर रिंग्स प्रेजेंट दीज फोर रिंग्स आर नथिंग बट एल पी S and M, ये ऐसे four rings होते हैं So if you need to understand these rings, then see the below diagram. So यहाँ पे if you can see, I have represented with the handmade diagram. Or if you, this is a simplified version. The other photograph can also show you about the L ring, P ring, the S and M ring as well. But for your simplicity, आप ऐसे समझ सकते हो that there are four rings. L, P, S and M. जो L and P होता है वो ऊपर होता है इन द सेल वॉल रीजन सेल वॉल रीजन में होगा सो इट इज कॉल्ड एज अ डिस्टिल सेट जो S और M रिंग होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेवल तक नीचे जाएगा एंड इट विल बी कॉल्ड एज द प्रोक्सिमल सेट नाउ ऑल दीज फोर रिंग्स टुगेदर आर गोइंग टू कम्पोज योर बेसल बॉडी सो दिस इज गोइंग टू कम्प्लीट योर एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला दैट इज द बेसल बॉडी जिसमें रिंग्स होंगे फोर देन द हुक एंड द फिलामेंट सो दिस फिलामेंट विल ऑल्सो एक्सटेंड एंड इट विल बी द यू नो फिलामेंटस बॉडी जिसकी वजह से मूवमेंट एंड लोको मोशन इज गोइंग टू बी पॉसिबल और फिलामेंट किससे बनेगा फिलामेंट इज गोइंग टू बी कम्पोज बिकॉज ऑफ अ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजिलिन सो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फ्लैजिलियन प्रोटीन्स एक साथ आ आ के क्या बनाएंगे दिस फिलामेंट फॉर द फ्लैजिला सो आई होप दिस स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला इज क्लियर टू यू देर आर फोर रिंग्स आल्सो वी हैव ट्राई टू डिस्प्ले कि फोर रिंग्स क्या होते हैं और ये फोर रिंग्स को कनेक्ट कौन करता है सारे फोर रिंग्स को कनेक्ट करेगा दैट इज नथिंग बट द रॉड द रॉड इज गोइंग टू कनेक्ट ऑल द फोर रिंग्स प्रेजेंट इन द बेसल बॉडी Now let's see about two more structures that can be found in the prokaryotic cell body that is pili and fimbriae ab pili kya hote hain pili are going to be elongated tubular structures made up of a protein that is called as pilin so flagella kise banata flagellin protein se pili will be formed with the protein pilin Now true pili are going to be found only in gram negative bacteria. So again, I had told you that gram negative, gram positive, kya hota hai? Wait till the end of the video. We are going to see about what is going to be the meaning of gram positive and gram negative. So till now, हमने क्या देखा? That mesosomes, which were the extensions of plasma membrane. These are present only in gram positive, जबकि जो pili होते हैं they will be present only in gram negative bacteria. अब pili जो होते हैं these are involved in mating process. Mating process that means the transfer of DNA that is related to reproduction. So reproduction के time पे when the DNA material needs to be transferred, the cell, the two cells need to hold each other. and when they need to hold each other there is going to be the pili which are going to come from each ends and they will hold the two cells together and then the dna material is going to get transferred so that transfer ke time pe there needs to be stability so that the cells do not move with the flow of water or air so that pili are going to give them strength to stay together during the transfer of DNA. Then the next structure that is fimbriae. Fimbriae क्या होते हैं? Fimbriae are going to be small bristle-like structures. So this bristle-like is going to be important to understand about fimbriae. 
and here in pili the elongated tubular is going to be the you know key point to understand ki wo pili ki baat kar rahe because sometimes in mcqs in the uh, you know starting mcqs you can see that elongated tubular structures kon hai wo pili hai aur small bristle like description aaya to wo kon honge fimbri so these small bristle like are fibers which will be coming out of the cell and these are slender tubes and composed of a protein subunit so again this is going to have proteins a fimbri ka kya uh, help hai in the bacteria so it is going to help in attachment so it can attach either to the rocks near the streams or it can also attach to the host tissues Let's see about the non-membrane bound organelles. So this ribosome जो होता है it is the only organelle which is not membrane bound. So let me write it down for you. It is not membrane bound. And हमने जो पहले देखा था कि यू प्रोकैरियोटिक्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं एंड बिकॉज ऑफ राइबोजोम्स आर नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन दीज आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स अब राइबोजोम्स जो होते हैं दे आर गोइंग टू हैव इट्स टाइप सो साइज के ऊपर डिपेंड करता है सो सेवेंटी एस टाइप ऑफ राइबोजोम्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट और सेवेंटी एप्स राइबोजोम जो होता है वो एक्चुअली टू यूनिट्स से बनता है सो राइबोजोम्स आर गोइंग टू हैव सब यूनिट्स सो दीज सब यूनिट्स आर नथिंग बट फिफ्टी एस एंड थर्टी एस एंड वेन दे फ्यूज दे फॉर्म सेवेंटी एस टाइप ऑफ राइबोजोम सो इफ यू कैन सी ओवर हियर इन द डायग्राम जो ऊपर वाला पार्ट है इट इज गोइंग टू बी द लार्ज यूनिट विच इज मेड अप ऑफ फिफ्टी एस साइज वो जो नीचे का जो होगा दैट विल बी द स्मॉल यूनिट विच इज गोइंग टू बी 30s and when they are combined together they form 70s ribosome now these ribosomes are going to be the structures which are you know involved in protein synthesis ab ye protein form kaise karenge these are going to form proteins when they attach to a single mrna so single mrna pe jab wo attach karenge so here you can see the mrna the filamentous thing hai there is going to be coming out from the dna dna se mrna aayega aur ye mrna ke upar jab ribosome stick karega with its sub units that is large and the small one they are going to form a big chain so wo jo chain that is made up of single mrna plus ribosomes that will be called as polyribosomes so polyribosomes ko agar mathematical equation mein likhna ho to what would you write you will write it as ribosomes plus mrna so many ribosomes together on a single mrna banayenge polyribosomes are also called as polysomes अब राइबोसोम्स या पॉलीसोम्स जो होते हैं दे आर गोइंग टू ट्रांसलेट द एम आर एन ए इन टू प्रोटीन्स सो जब वो ट्रांसलेट करेंगे दीज प्रोटीन्स आर गोइंग टू बी रिलीज बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशन एबिलिटी ऑफ द राइबोसोम्स नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज इंक्लूजन बॉडीज इंक्लूजन बॉडीज जो होती है दीज आर जस्ट लाइक योर स्टोरेज झार्स सो मम्मी के पास किचन में जो टिफिन बॉक्सेस होते हैं या देर आर बिग चार्स वेर इन यू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस दीज इल्यूजन बॉडीज आर आल्सो गोइंग टू द सेम टाइप ऑफ फंक्शन सो ये क्या है शॉर्ट में याद रखने के लिए दीज आर योर टिफिन बॉक्सेस और यू कैन से योर स्टोरेज बॉक्स टिफिन या स्टोरेज बॉक्स जहाँ पे आप अपना खाना या यू नो रॉ मटीरियल्स आर गोइंग टू बी स्टोर्ड so these are going to be the reserve material storing substances so all that reserve material is going to be stored in the form of illusion bodies so these are not going to be bounded by any membrane system since it is not bounded by any membrane usi ki wajah se these are going to be found in prokaryotic organisms agar inke paas membrane bound hote to wo प्रोकैरियोटिक में नहीं होकर यूकैरियोटिक के पास होते सो दीज आर गोइंग टू लाइ नॉन बाउंडेड एंड फ्री इन द साइटोप्लाजम सो ऐसे जो बॉडीज uh, है जो बाउंडेड नहीं है एंड दीज आर लाइंग फ्री इन द साइटोप्लाजम दीज हैव दीज एग्जाम्पल्स नाउ इंस्टेड ऑफ लाइंग फ्री दे कैन बी सराउंडेड बाई अ सिंगल लेयर ऑफ नॉन यूनिट मेम्ब्रेन 
सो वो जो मेम्ब्रेन है दैट इज नॉट अ नॉर्मल यू नो सेल मेम्ब्रेन टाइप्स इट इज गोइंग टू बी कम्पोज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस सो देर आर गोइंग टू बी सच इल्यूजन बॉडी एज वेल थर्ड टाइप आता है दैट इज गैस वैक्यूल्स सो दीज वैक्स वैक्यूल्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एलगीज पल्पर एंड ग्रीन फोटो सिंथेटिक बैक्टेरिया सो वॉट एवर द बैक्टेरिया नीड्स फ्लोटिंग एबिलिटी तो जो फ्लोटिंग एबिलिटी आएगी दैट इज बिकॉज ऑफ द गैस वैक्यूल्स सो जो बैक्टेरिया फ्लोट करेंगे इन वॉटर और दे नीड टू स्टोर सम गैस विच इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ सम मेटाबोलिज्म दैट ऑल इज गोइंग टू बी स्टोर अंडर द गैस वैक्यूल्स now your most important asked or you know what interesting part hai that is gram staining this gram staining was developed by a person named as christian gram and he used or you know discovered or invented this technique so that he could classify the bacteria into two groups and what were the two groups it was the gram positive and the gram negative group अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव आई हैड टोल्ड यू वो स्टार्टिंग के जो स्लाइड्स थे हमने उसमें भी देखा था सो नाउ इज द टाइम दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव इज ऑल अबाउट सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज वो बैक्टीरियाज होते हैं जो स्टेन को ले लेते हैं एंड दे विल रिटेन द स्टेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज दे विल रिटेन द स्टेन यानी इफ यू मस्ट हैव सीन द बायोलॉजिकल प्रैक्टिकल्स ऑफ स्टेनिंग ओनियन सेल्स या योर चीक सेल्स वो जो आयोडीन या सल्फर जो आप डालते हो सो दैट योर सेल्स कैन बी विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप सो दैट टाइप ऑफ स्टेन सो दिस स्पेशल स्टेन व्हिच वाज यू नो इंट्रोड्यूस्ड फॉर ग्राम स्ट्रेनिंग व्हेन यू पुट दैट पर्टिकुलर स्टेन एंड इफ इट रिटेन्स दैट देन दे आर क्लासिफाइड एज पॉजिटिव ग्राम बैक्टेरियाज सो उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं लैक्टोबैसिलस क्लोस्ट्रीडियम सो जनरली ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरियाज जो होते हैं दे आर गोइंग टू बी द हेल्पफुल बैक्टेरियाज जो हमें हार्म या डिसीज कॉज नहीं करते हैं सो दीज आर टाइप ऑफ अ हेल्पफुल बैक्टेरियाज मोस्टली एंड दैट टू यू शुड राइट इट मोस्टली बिकॉज देर कैन बी सम एक्सेप्शन बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शन राइट सो ग्राम नेगेटिव बैक्टेरियाज कौन से होते हैं जो जो स्टेन है उसको टेक अप कर रहे थे डे डू ऑब्जॉर्व द स्टेन बट वेन यू वॉश द स्टेन आउट इन द प्रोसीजर दे विल नॉट रिटेन द स्टेन एंड वेन दे डू नॉट रिटर्न द स्टेन दे आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स आर ई कोलाई एंड साइमोनेला सो दीज आर गोइंग टू बी द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज विच आर गोइंग टू बी मोस्टली पैरासाइट्स and since they are parasite these are going to be disease causing so disease causing bacteria jo hote hain these are generally going to come under the classification of gram negative bacteria so again important to write that is mostly kyunki mostly ke bina exceptions ko bhi iske andar consider kiya jayega that should not be the mistake committed over here so here you can see the little uh, you know photograph ki gram positive kaise dikhte hai and gram negative bacteria how they are going to be so gram positive are going to be seen in the blue shade under the microscope and gram negative will be seen in the red colored slides then gram staining ki procedure hoti hai so that you can observe with the different procedure steps so these are the five steps listed in this little flow chart ki sabse pehle usko jo culture hai that culture needs to be dried and fixed onto the slide fir uske upar crystal violet ka stain dalenge you will let that stain be absorbed then you will add grams iodine then you will wash that particular slide with alcohol and again you will add saffron in and when these five steps are completed what is going to happen you will see that slide under the microscope so if you see if the slide appears to be bluish in color so jo bhi blue color se dots dikhenge they would be gram positive and if you see red color spots then these are going to be the gram negative bacteria
The Gram stain is the most widely employed staining method in microbiology. It is a differential stain because it divides bacteria into two classes, gram-positive and gram-negative. In the first step of the Gram stain procedure, cells from a fresh culture are transferred to a clean slide and allowed to dry. If the cells are on an auger plate, they should first be transferred to a liquid medium for dilution. The cells should form a thin, barely visible film. This can be achieved by smearing cells obtained from the surface of an auger medium or from a liquid culture. Fresh cultures must be used because as cells age, they lose their ability to retain the stain. The cells are then fixed to the slide by passing slightly above the flame of a Bunsen burner. After passing above the flame, the slide should feel warm when touched to the back of the hand, but should not be too hot. The fixed cells are then stained with the basic dye, crystal violet, for 30 to 40 seconds. The slide is then rinsed with water to remove excess stain. At this point, all cells appear purple under the microscope. Next, a solution of Graham's iodine is added and retained on the slide for about one minute. The iodine combines with the crystal violet to form a di-iodine complex, thereby decreasing its solubility within the cell. At this point, the cells still appear purple. The cells are then decolorized by washing with ethanol or acetone. This is the differential step. Gram-positive bacteria retain the crystal violet, whereas gram-negative bacteria do not. The ethanol or acetone should be added dropwise, with the slide tilted at an angle, until the drop coming off the edge of the slide just starts to become colorless. Even gram-positive cells can lose the crystal violet iodine complex during prolonged excessive decoloration. Excess ethanol is then washed off with water. When viewed under the microscope, gram-positive cells appear purple and gram-negative cells are colorless. Finally, the rinsed cells are covered with the counterstain safranin for 20 to 30 seconds. This stains the gram-negative bacteria pink. After rinsing with water, the slide is dried with filter paper. When viewed microscopically, the gram-positive bacteria are purple and the gram-negative bacteria are pink. Generally, the gram stain correlates with the cell wall structure among the bacteria. The ethanol is thought to shrink the thick peptidoglycan in gram-positive cells, thus retaining the dye. The thick, dehydrated peptidoglycan layer of gram-positive bacteria appears to be a permeability barrier, preventing the loss of the crystal violet iodine complex. In contrast, the peptidoglycan in gram-negative bacteria is very thin and has large pores. Ethanol may extract lipids and increase the porosity, thus removing the crystal violet iodine complex.